Bienvenido, bienvenido nuevamente a un nuevo capítulo aquí en Howard Legacy, mis queridos Muggles. Casi se me olvida lo de Muggles, pero bueno. Primero quiero ponerme esto aquí. Vale, eh, vamos con los atuendos de gala de Hogwarts, porque ya me he completado todas las misiones de... Bueno, las misiones. Lo de conseguir libritos de Hogwarts y la recompensa... Era en guías de campo. La recompensa es todo especial. Ah, que va con gafas. Me tengo que poner anteojos de gafas. Vale, pensé que iba sin gafas. Este es el atuendo que nos dan. El sombrero. No combina. Pero bueno. Así que me tengo que poner las gafas. Vale. Eh, equipo. Pum. Anteojos de gala. Pues esto, son horribles Son horribles Y bueno, tengo los guantes mejorados por uno eh, Las lentes por uno Esto por uno Por uno, por uno Y por uno Voy a mejorar Solo alguno Que este antiviene o no, antiviene o no Este, el sombrero Lo mejoraré hasta nivel 3 Porque tengo un Logro que para desbloquear Pero eh, no voy a coger más objetos Ni mejorarlos Bueno, coger objetos sí Pero voy a mejorarlos porque el nivel máximo es el 40 Y me interesaría tener un set mejorado al máximo Al 40 Entonces hasta que no llegue a nivel 40 Para saber qué objetos es mejor Y voy escalando Prefiero no mejorarlos Porque esto es Me mejora el segundo Eso, por ejemplo, el guante me da 76 de ataque Y me agrega 6 de defensa Aquí me agrega 6 de ataque, aquí me agrega 5 de ataque, aquí me agrega 5 de ataque, 6 de defensa. Y eso, si vamos a otro, que no sé si tengo algún otro en algún lado. No tengo más objetos. Este, por ejemplo. Aquí. ¿Veis que solo pone defensa 66? Yo podría saber cuál es el siguiente artículo con este, mirando el primer esto. Pero gastaría objetos innecesariamente. Entonces, hasta que yo no tenga un... Equipo completo legendario de nivel 40 No mejoraré nada Excepto el casco Por elegir algo Aunque lo más seguro es que mejore esto Este Porque llevo desde el nivel 20 Hasta ahora no he podido cambiar este atuendo O sea que estos atuendos son muy difíciles de conseguir Entonces mejoraré este Y ya está Para saber Y eso ya nivel 40 ya buscaré lo mejor Y bueno, ya he estado Esta todavía le queda No sé si podemos entrar aquí Vale, he puesto objetos Y vale, ya está El truquito aquí es Vamos a inspeccionar Y si le doy a la flecha, veo a todos Le estoy dando muy rápido Entonces así veo que todos los animales les, Los tengo bien Entonces Vale Aquí tengo tres ranas, una de ellas Shiny, eh, tres Pumpkate, uno de ellos Shiny, tres Gubernoul, uno de ellos Shiny, y tres Munkla, ninguno Shiny. Tengo que buscarles para eso. Y tengo yo, en mi inventario, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Plumscates. Que los tengo que vender Dos Cestral Que son dos hembras, me falta conseguir un macho Un unicornio hembra El unicornio es un equino tímido y muy hermoso Al que le sale un cuerno de la cabeza Dicen que los otros están cubiertos de un pelaje dorado resplandeciente Entonces de momento este lo puedo poner Y también tengo dos escarbatos Uno hembra y uno macho Que esto es lo de la película de animales fantásticos Ya sabéis, el que roba oro y luego tengo aquí un Munkla macho Que lo tengo aquí por tener Entonces me faltaría un Munkla Shiny para tener aquí Y bueno y a partir de ahí sería pues Intentar encontrar más Shinies, se supone Si yo le doy aquí para construir Aquí que pone Corral de cría, comprado A Comprado, o sea que se lo tengo que comprar A tomos y pergaminos He ido y aún no lo tiene 
Así que de momento no puedo tener crías. Pero bueno, poco a poco. Uy, va, perdón, 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 perdón. Lo siento mucho, ranita shiny. Quería darle a eso. Madre mía, menuda hostia le da. Vale. Pues tenemos eso, vamos a recoger las colechinas. Esto, esto, esto. Esto, pum, 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 venimos aquí, quitamos esto, pum, 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 este todavía no está, ¿no? Me quedan dos Ya, ya me enorgullezco. Pero el no puedo, concentración sí, poción máxima sí, y let's go. Ok, lo tenemos todo. Entonces, misiones. Misiones secundarias, las he hecho todas. Me quedarían las llaves de Dédalo. Me quedan tres solo, ¿eh? Y los eh, Demi Guys. Para que me den a los Omula. Dos y tres. Poco a poco los voy cogiendo. Entonces ahora me falta las sombras de la finca. Tenemos que ir con Sebastián. Para que nos hable con. Para que nos lleve con su hermana. La Virgen. Menos mal que tengo aquí unos polvo flux. Viajar. Entonces vamos a ver a continuar con la misión, la única misión principal que nos queda. Supongo que al hacerla se nos desbloqueará huevo y medio de misiones secundarias y tal. Supongo que el hombre de las escobas voladoras que me da mejoras para escobas, que yo no las noto, nos llamará y podrá ser cositas fuera de cámara y todo eso. Pues Sebastián. Ok. Vale. Buenas, con permiso Aquí tengo Candadito No sé si es de nivel 1 o nivel 2 Nivel 2 Vale Ah Bonito castillo low poly Que de hecho es donde hay que ir Ahora, ahora, han cargado Nosotros aquí una aldea cutresilla no sé. Ah, vale, vale eh, al Yaku Tresille nosotros venimos con, con nuestras galas. Aquí. Uf, espera. ¿Por qué justo aquí? Ah, igual hay un traslador. Hola, Sebastián. Has llegado. Bueno, has llegado. Has llegado tú, coputa. ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más. Felcroft ya no es lo que era. Nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de Ranrock se interesaron por ese edificio. El castillo de Rookwood. Mi tío Solomon fue a Auror y se niega a investigarlo, incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne. Puede que con una varita, además. Oí a un duende referirse a los magos como portavaritas. ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente. Por eso estoy buscando respuestas. Si voy a curarla, necesito saber qué fue lo que pasó. Anne siempre fue la más traviesa de los tres. Lo que ya es decir, conociéndonos a Ominis y a mí. Espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco. Igual me devuelve a la Anne que conocí. Venga, vamos a casa de mi tío. Vale, ¿No podemos ir al castillo y, ¿Por aquí? y partir piernas directamente? O sea, hay que cargarse un par de duendes. Creo que llevo unos 200 o 300 muertos. Dos más no creo que... Feldcroft estaba antes más animado. Con los partidarios de Ranrock merodeando por aquí. La gente. Aquí es. Mi hermana debería estar dentro. ¿Por qué hay maniquís de entrenamiento? Ah, entro yo primero. Ya, entro yo, que me den una hostia porque tal. Ah, vale. Sí. ¡Ajá! ¡Sebastián! ¿Dónde? Eso. Es lo que creo que es. Ya lo hemos hablado, chico. ¡Eh! Los higos secos no deshacen maldiciones. No es posible. Cuanto antes aceptes la realidad, mejor. Nos faltan cosas por probar. por probar. ¡No! ¡Ay! ¡Cura! ¿Por qué no lo aceptas? Nunca. Nunca lo aceptaré. Mira lo que has hecho. Han, lo siento. Vete. ¿Qué le pasa? 
Siento que hayas visto eso. Si no te importa, necesito estar a solas un poco. Pobre Sebastián. No era la visita que esperaba. Vaya. Y yo entrar así... Como que no. Mm, vale. A ver, vamos a visitar a alguien... Que está enfermo y tal. Hombre, el atuendo del dragón no. Pero Diana tampoco. De historiador, festival de otoño, tentácula venenosa, bromista, ah, explorador. Capa legendaria. Hombre, si demuestro el legendario, podría ser. A ver, ¿esto qué es? Chaquetón noble. No tengo nada en plan de médico o algo así. Pinca pernip, ¿qué? De la lujosa pinca pervinca. Pinca pervinca. Noble, adornado, cuero de largo. ¿Real? A ver. No veo que haya nada que se llame médico. Curtida. Pues... Algo blanco, es que el ladrón es el. Este blanco, o quizás este. Este me gusta más. Parecemos más médicos así. ¿Y este cuál es? El de tentácula venenosa. No, historiador. Ok. El... ¿Con qué podremos combinar este sombrero? El... Sombrero de troll. A ver. Eh, médico me suena una copia como esto pero en blanco bueno este con este color pega me gusta eh, gafas me las voy a quitar si es una, una máscara de la peste uh, vamos sin máscara bueno máscara gafas de doctor había una aquí que tenía como... Ahí está. Tiene más gafas ahí, ¿sabes? Es como... ¿sabes? El doctor ahí, ¿sabes? Eminencia. Vale, guantes de cirujano. Guantes de cirujano, vas a... Estos combinan, ¿no? Con los ditos al aire. No, o estos. Estos, estos, estos. Parecemos Fuel, fuel Metal Alchemist. Y esto que apenas se va a ver. Pero podría poner incluso esto. Sí. Algo. Espuma de mar. Eh, eh, eh. Busco unos pantalones blancos. ¿Este? Tiene blanco lo que yo te diga. Pues este, el de espuma de mar. Pijama. Y hago debajo de todo esto el pijama. Yo lo veo. Y esto sería mejor así o así. Así. Y cambiamos la varita a una de ma de. Iba a decir uno de mago. Uno de médico. Quizás este. Quizás este. Es que este es horrible, tío. Es cuadrado. Algo así. No, blanco. Colores blancos. Este. Es que es el más blanco que tengo. Así. Por variar un poco. Y ahora entramos así, en plan, soy el doctor Vitecios. Abran paso. Siento lo de antes. Los brotes de dolor no son fáciles de sobrellevar. Brotes de dolor. Vamos a hablar primero con Anne. A ver qué nos cuenta. ¿Estás bien, Anne? Eh, no pretendía interrumpir. No lo has hecho, de verdad. Y estoy bien. El dolor de la maldición se produce por brotes y, de repente, no es culpa de nadie. Encantada de conocerte, por cierto. Acabas de entrar en quinto año, ¿no? Sebastián me habló de ti. Sí. Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras. Ah, la querida profesora Hecat es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo. Ay, echo de menos Hogwarts. Pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente. Entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián cada vez que está en casa, 
Esto ya no es el refugio acogedor que solía ser. Sebastian dijo que tu tío fue Auror, pero que se opuso a ir tras los seguidores de Ranrock. La verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo. El tío Solomon está frustrado por lo que me pasó a mí y porque Sebastian cree que puede arreglarlo. Tienen buena intención, lo sé, pero mi tío tiene razón. Esta maldición no se puede deshacer. Lo presiento. Sebastian no puede aliviar mi dolor. Quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo. Sebastian está decidido. Me temo que eso depende totalmente de Sebastian y parece muy decidido. Solo espero que no tarde mucho en darse cuenta de que su búsqueda es en vano. Empiezo a estar cansada. Debería descansar. Gracias por pasarte por aquí. Cada, en cada quien pasa el dolor como Te puede. Te deseo lo mejor. Igual Sebastian intenta sobrellevarlo intentando encontrar una cura. Querida Anne, Awkward no es lo mismo sin ti. Bueno, Chat sigue siendo igual de horrible que siempre, pero ya sabes a qué me refiero. Espero que te encuentres mejor. Sebastian. Y yo me lo llevo porque soy... ¡Rebelio! Una horrenda persona. Y no hay nada aquí... ¡Uh! Hay un cofre ahí que en realidad está afuera. Ok. Y aquí hay otra carta. Carta de Anesalo a Sebastián. Sebastián, este kit de pociones es mío, no tuyo. No toques mis cosas. An. Y se dejan notitas. Bueno. Ahora hay que hablar con el Tito. Pero antes de hablar con el Tito... He visto algo curioso, pero de aquí... Me lo llevo. Guantes de Quidditch Invencibles. Ya está. Tú pon Invencible, tú pon Clickbait a tus productos y ya está. A ver, señor. Ese chico me pone de los nervios. Y usted que se ha rendido, pues déjeme a mí y ya está. Disculpe, señor Shallow. Ah, sí. Sebastián es tu amigo. Te pido perdón por mi sobrino. No sabe cuándo parar. Estaba a punto de ir a ver a Anne. ¿Vienes de la casa? ¿Cómo está? Está bien. Dijo que se iba a descansar. No hay forma de curarla. Seguro que hay algo. Puede ser que aún no haya descubierto el remedio. Beh, ¡Hablas como Sebastián! ¿También crees que sabes más que los sanadores de San Mungo? Quizá los sanadores no lo sepan todo, señor. Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana. Si hay un remedio, él lo encontrará. Si no hay, tu fe en Sebastián no servirá de nada. Anne sufre una maldición de magia oscura y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones. Duendes. Darle esperanza es cruel. Solo podemos intentar que Anne esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de Ranrock. ¿Llamar su atención por qué? La esperanza Con el debido respeto, señor... La esperanza podría mantener el ánimo de Anne. Quizá lo digas para bien, pero sé que es lo mejor para Anne y para Sebastian. Son iguales que mi testarudo hermano. Sebastian, el que más. Si de verdad quieres ayudar, tendrás que asegurarte de que Sebastian hace lo que debe y no lo que quiere. No sabe el daño que puede causar si no se detiene. Espero que recuerdes lo que he dicho. Buen día. Debería ver cómo le va a Sebastián. Yo estoy aquí con Sebastián. Yo creo que el darle esperanza, en plan, a ver, no te digo yo que te vaya a curar, pero si existe, por remoto que sea, una cura, yo la encontraré. El decir, no, te vas a morir y punto, pues no. Yo estoy con Sebastián. Yo aquí voy a ayudar a Sebastián. ¿Por qué no ¿Vosotros me qué caso? pensáis? Es mi hermana. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo estás, Sebastián? Has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar. Te pido disculpas por mi tío. Se pasó un poco, yo creo. Reconozco que no esperaba que se enfadara así. Siempre está enfadado. Desde que murieron mis padres. Empeoró cuando hirieron a Anne. De algún modo parece culparme de ello. No deja de decirme que soy igual que mi padre. Como si fuera un insulto. Soy yo quien intenta ayudarla. Él ha desistido, simplemente. Tanto Anne como tu tío parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella. Me niego a creer eso. El dolor de Anne no es solo físico, la ha cambiado por completo. Echo de menos a mi hermana. Y voy a recuperarla. Ven conmigo. Tengo que enseñarte dónde pasó. 
Vale, a mí... Los seguidores de Ramrock es... son capaces de más de lo que cree la gente. No deberíamos infravalorarlos. Si tú supieras cuántos me he reventado. A ver. Todos allí. estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada. Esto Están es. excavando Joder, en busca no de... dejas hablar, Sebastián. Vamos allí. Les damos una paliza. Cogemos a uno vivo, lo torturamos hasta que nos cuente qué coño ha pasado. Si saben algo y se puede curar, bien. Si no tiene arreglo y no pueden hacer nada, no hemos perdido nada, ¿no? Rebelio. Rebelio. Ahí arriba, en esa meseta. Es donde maldijeron a Ann. Justo donde hay dos árboles putamente secos. Corre, Sebastián, la puta madre. ¿Hasta cuándo tenemos que rebuscar en estos restos? Ranrock sabe lo que hace. Es un honor formar parte de ellos. Ah, directamente, bueno. Para que no veo. Oh, la puta madre, los FPS. Oh, voy a morir. Voy a morir por FPS, eh. Desmayo. Lo pagarás. A ver si carga ya la zona. Creo que no sabes con quién te la juegas. ¿Y tú? Protejo, desmayo. En tu cara. ¿Por qué? Vale. No descansaré. A tu casa. Vale, se pidió la pantalla. Lo haré. Toma. Toma. Bueno, Glacio. ¡Con Fringo! ¡Protego! Ay, no te lo esperabas, ¿eh? No descansa. Por ti es demora. Ah, pues, no. Hay otro. Hola. Chao. Has cometido tu último error. Y se va caminando. A mí ponme una error. Descendo. Defiendo. Confío. Te arrepentirás. Descendo. Confieso que ha sido peor de lo que había previsto. Intenté advertir. ¿Cierto? Puedo hacer. Reparo. Pues sí. Vale. Sigue cayendo truenos. Cometito, Sebastián. Eh, que yo tengo cosas que comprar, ¿eh? Rebelio. Tengo cosas que comprar. <risa> Esto es una prueba de Merlin. Y el dinerito me viene bien. Aunque sean siete moneditas, pues viene bien. A ver. También podemos haber cogido alguno vivo, ¿eh? Esos seguidores han tenido lo que se merecen. Estoy de acuerdo. Aquí es donde ocurrió. Olimos humo durante la noche. Cuando miramos afuera, vimos unas llamas procedentes de esta finca. Han echó a correr hacia el fuego antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla. Le preocupaba que hubiera heridos. Se topó con una horda de duendes que intentaba extinguir las llamas desesperadamente. De repente, 
surgió una voz gélida de algún punto del humo. A un niño se le ve, pero no se le oye. Y se produjo una explosión cegadora. Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo. Están intentando ocultar algo. Parece una reacción demasiado violenta contra una niña que deambulaba por ahí. ¿Qué intentaban ocultar? Eso digo yo, en efecto. Quizás sea agarrarse a un Billy Wig ardiendo, pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quien quiera que maldijo a Anne. Podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño. Así podría dar con una cura. Tal vez sí. Los seguidores están en todas partes, pero parece que pasan mucho tiempo aquí y es probable que oculten algo. Y... en el castillo de Rookwood. ¿Qué? ¿Echamos un vistazo? Adelante, ¿eh? Rebelde. Parece que han montado el campamento aquí por un motivo concreto. Tienen centros para todo. Rico. He oído que por todas partes se ven excavaciones como estas de los duendes. Hmm. Es un misterio que el ministerio no haga nada. Los seguidores de Ranrock siempre van armados y están listos para luchar. ¿Esta estatua? No... No hay que investigarla ni nada. Oh, aquí. Uh, uh, uh. Vamos a ver. Rebelio. Oh, cobrecito. Eh. 35 monedas. 49. Había más monedas en una bolsa que en un cofre. El pozo. ¿Quién vivía aquí? Lleva abandonada desde que vivo aquí. Se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts hace siglos. Pero no he oído nada más. Quizá valga la pena echar un vistazo a la casa. ¡Rebelio! O sea, por eso de juego de hace tiempo. Yo te... Mira, ahora que me sale el pozo. ¡Uy! Reventa el juego. Me he desplazado con tanta potencia que el juego casi lo, re, lo, lo reviento en mil pedazos. A ver este pozo. Este pozo me resulta familiar. ¿Familiar por qué? Yo tuve una misión secundaria en un pozo que me dieron una nota para ir a buscar un objeto. Nada más. Por aquí, investigar. Sebastián, he visto esto antes. Esta casa, el pozo, el ah, paisaje. Aquí donde. ¿Qué dices? ¿Cuándo? Dame un momento. Ahora mismo te explico. ¿Dónde convirtieron? La niña estaba aquí. ¿Y ellos dónde estaban? Allá arriba. O sea, aquí estaban allá arriba y de allí hicieron llover aquí. Y la niña estaba aquí con el otro niño que iba en, en muletas. ¡Rebelio! Ahora tengo que explicarle toda la mierda a Sebastián. Tengo que entrar por aquí. No. no hay forma de entrar. Bueno, pues. ¡Ah! Ok. Hola. Mirito primero. Y ahora esto. Sebastián. Por aquí. ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Anne? Puede ser. Pero a mí esto me parece intencionado. ¿Reparo? ¡Reparo! No puedo reparar el cuadro. A ver. Sebastián, esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts hace cientos de años. ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día, ya con un recuerdo todo. en el que aparecía esta casa... Había una niña y sequía. Los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos. La niña acabó siendo profesora en Hogwarts y se llamaba Isidora Morganak. Era una de los guardianes. ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Me he perdido. Sé que hay mucha información que asimilar. Ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo. Y no, no es como el Quidditch. Se hacen llamar guardianes porque protegen un tipo de conocimiento. Está relacionado con la cámara de Gringotts. 
A ver si lo he entendido bien. Renrock y Rookwood te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts, a donde llegaste por medio de un traslador. Correcto. ¿Y has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes? Correcto. Oh. Y hace siglos, esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts que pertenecía a esos guardianes que no son de Quidditch. Si no sí. te conociera, creería que estás de broma. Si lo piensas, puede resultar demasiado, ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa. Tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Anne y yo sobre los guardianes. Mira esto. Estoy pensando... Alguien ha apilado aquí esto por algún motivo. ¿Está bloqueando algo? Pensando... Solo hay un modo de averiguarlo. O sea, Morganak, no. Pero igual el otro niño, hace cientos de años, podría ser descendiente de él y la maldición es heredada o algo. ¡Con fringo! Hmm, una escalera. Rebelio. Bueno, ya voy yo bajando, ¿eh? Cagón. Y me pongo aquí... Este, que me gusta. ¿Por qué bloquear una escalera? Puede que aquí haya algo que merezca la pena. ¿Han dejado todo esto tirado sin más por aquí? Entiendo que buscan algo más grande. Vamos, Sebastián. Ah, ahora. Recoge entrada diario de Isidora Morgan. Dos de siete. Bla, bla. Parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora. Bla, bla. Una entrada del diario de Isidora. Debería guardar esto. Ah, mira, que está la mierda esta. Que... Con Lumus se, Lumos. Reco... se contraía. Bueno, con Lumus y... Incendio. No puedo prender fuego a la lámpara esa. Lu. Vale. ¿Dónde he visto yo esto? Ah. Ah. Incendio. Lu. O sea, o sea yo la, los tentáculos esto yo lo he visto en algún lado, ¿eh? Ahí hay camino, ¿eh? A mí no. Incendio. ¿Ves? Lumos. No te lo vas a creer. Puedo ver la bóveda. ¿Como un sueño despierto? Porque a mí también me pasa. Este Sebastián... ¡Rebelio! ¡Tontito, eh! A ver, tú, que te lo vuelvo a explicar. Pringao. Sé que suena raro, pero... Si te soy sincero, ya nada que me digas me suena raro. Me alegro. Puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra como si fuera una ventana. Ya me ha pasado otras veces. Te escucho. Tengo una habilidad poco común para ver susurros de magia antigua. No sé qué esperaba que dijeras, pero eso no, desde luego. <risa> Sabía que no me lo habías contado todo. ¿Magia antigua? ¿A qué te refieres exactamente? No lo sé bien, pero los guardianes han dicho que es una magia poderosa que solo deben usar unos pocos elegidos. ¿Y puedes usarla? No lo sé. Pero Fig y yo creemos que Ranrock ha encontrado un modo de dominar ese poder mágico. ¿Me estás diciendo que los duendes tienen alguna clase de magia como la de los magos? Eso es lo que intentamos averiguar. Lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo. Espera. ¿Podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? <ríe> Hominis se va a quedar pasmado. Sí. Pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora. Ni siquiera a Hominis. Entendido. Muy bien. Pasadizo mágico antiguo, secreto e invisible. Allá vamos. A ver, te puedo Estoy pasar. por contener el aliento. Tú no sé. Yo puedo pasar. Tú no sé. O sea, igual te mueres, ¿eh? ¿Por qué nos ha traído aquí la puerta? Sebastián, mira. Vale. Ah, estamos donde él suele. donde él me enseñó el hechizo de fuego, ¿no? Uy, aquí falta un cuadro. ¿Por qué esconder un tríptico aquí? 
Parece que falta algo. Joder, que sí falta Una algo. nota. Echemos un vistazo. ¡Rebelio! No entiendo ni pija. ¿Algo de interés en la nota? A ver si tú entiendes algo, porque yo la verdad es que Un no. Un símbolo rúnico. He visto símbolos similares utilizados por los guardianes. He estado pensando... Hace muchos años, un guardián vivió en esa casa y Ranrock y sus seguidores estuvieron buscando allí. Has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua. ¿Crees que Anne está maldita con magia antigua? No lo puedo saber, pero no lo creo. No he visto rastro de ella cerca de tu hermana. Hmm. Bien, pero eso no significa que no sea magia antigua. Aún hay muchas cosas que no sabemos. Cierto. Quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta. Pues tendremos que descubrir qué significa todo esto. Pero ahora debo ver a Ominis. No te preocupes, no le diré nada. Te he dicho que, por lo visto, Salazar Slytherin tenía un escritorio un secreto aquí en Hogwarts. Pues no. Creo que vale la pena investigarlo. ¿Alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? Ni idea. Ominis lo acaba de descubrir. Te contaré lo que averigüé. No sabía que nuestra visita para ver a Anne acabaría así. Estoy hecho un lío, pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste. Estaré en contacto. Adiós. Me da miedo que me venda a los duendes, porque igual los duendes dicen que la pueden curar a cambio de que me entregue o alguna mierda de esas, ¿eh? Vale, ahora me llegarán un montón de lechuzas, ¿verdad? ¡Rebelio! A ver, vamos por aquí. Reúnete conmigo en las ruinas de Falbardon Al anochecer No se lo digas a nadie Uy, cita nocturna ¿Y ya? ¿Por qué tengo dos misiones? ¿Por qué tengo dos misiones? Parida alta Wingardium Leviosa Ah, requiere Reúnete con Nati y clases de astronomía Vale, uh ¿Primera vez que voy a clases de astronomía? Creo que no. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Pone que tengo... Ah, los guantes de Quidditch. ¡Eh! ¡Uy! Va a sacarlo. ¡Eh! ¡Me muero! Va a sacarlo hasta aquí. Eh, no tengo misiones secundarias, así que tendré que seguir grabando de seguido. Y lo dicho, no sé dónde he conseguido todo esto. Lo dicho, like favoritos, dejad un comentario si queréis. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Hogwarts Legacy. Adiós. Me he escupido entero, eh.